ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടന്നു പിന്നെ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടന്നു എങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് അയാൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ അയാൾ കൃഷ്ണൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു അതിലെ പുറപ്പെടുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നും എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു നമ്മൾ തീറ ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം ഇത് എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ആദ്യം ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു വീണ്ടും എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏത് എത്ര അകലെയാണ് നമ്മൾ പൈത്തോറസ് തീറം തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഇത് വരുന്നത് ആദ്യം അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ എണ്ണൂറ് അപ്പം നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഓപ്ഷൻസ് തന്നത് എ റൂട്ട് ഓഫ് എണ്ണൂറ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബി മീറ്റർ ബി എണ്ണൂറ് റൂട്ട് ടു മീറ്റർ സി എണ്ണൂറ് പ്ലസ് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഡി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് പൈത്തോറസ് തീയറാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം എ എന്നാണ് ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മഹേഷ് എ എയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പുറപ്പെട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ അയാൾ ഏത് ദിശയിലാണ് ഏത് ദിശയിലാണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻസ് വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓപ്ഷൻസ് എഴുതുന്നില്ല എയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി നടക്കുന്നു വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടി നടക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഏത് ദിശയിലാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് 
ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ഏത് വീടിൻ്റെ ഏത് ദിശയിലാണെന്ന് ചോദ്യമില്ല അയാൾ ഏത് ദിശയിലാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ അയാൾ പോകുന്നത് ഈ ദിശയിലാണ് അതായത് വടക്കോട്ടാണ് അയാളുടെ ദിശ വടക്ക് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ ഉത്തരം ഇത്രം മാത്രം നോക്കാനുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും കൂടെ ഇതിൽ നോക്കാം ആദ്യം തെക്കോട്ട് ആദ്യം അയാൾ നടക്കുന്ന തെക്കോട്ട് പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ എതിർ വിശ ദിശയിലേക്ക് മാറും രണ്ട് പ്രാവശ്യം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും തുടങ്ങിയതിൻ്റെ എതിർ ദിശയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് തെക്കാണ് പിന്നെ രണ്ട് ഇടത്തോട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇടത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വടക്കാണ് ഉത്തരം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു വീട്ടിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ശേഷം നടന്ന ശേഷം ഇടത്തോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നു എന്നാൽ രാജു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ദൂരമാണ് കാണേണ്ടത് ദിശയല്ല അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം രാജു വീട്ടിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് നടക്കുന്നു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ത്ര ത്രികോണം വരയ്ക്കാം ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലം ഈ ദൂരം നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്ന് പ്ലസ് ഇത് മൂന്നും ഇത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാം എ ബി സി ആണെങ്കിൽ സി ആണെങ്കിൽ എ സി സമം പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് സമം എട്ട് എ സി സമം എട്ട് എന്നും സി ബി സമം മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് എന്നും കിട്ടി അപ്പം ഇതെല്ലാം കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫിഗർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ആ ലൈൻ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഈ ബി സി എന്ന ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടി എ സി എന്നത് ആകെയുള്ള പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയി ഈ രണ്ട് പോയി പത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പോയപ്പം എട്ട് എട്ട് എന്ന് കിട്ടി എ സിയുടെ നീളം എട്ട് ഇനി നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈത്തോറസ് തീയറ ഉപയോഗിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി സ്ക്വയർ അതായത് എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ എട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് 
അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് അറുപത്തി നാല് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇത് നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തതാണ് റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് സമം പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ നീളം പത്ത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ പൈത്തോഗോറസ് തീയറത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്ററും വടക്കോട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററും വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്ററും വടക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്ററും സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ നാല് ദിശയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരമുണ്ട് നമ്മളത് ഓരോന്നായിട്ട് വരച്ച് നോക്കാം എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അയാൾ കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ഒരു കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചാലാണ് ഫിഗർ നന്നായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ വീണ്ടും കിഴക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ തന്നെ യാത്ര ചെയ്തു വീണ്ടും വടക്കോട്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ യാത്ര ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ബി എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തി വിചാരിക്കാം പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിന് ഈ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എ ബി കിട്ടും എ ബി കിട്ടുമ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ നീളം രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഇത് ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിന് സി എന്ന് കൊടുത്താൽ എ സി സമം നാല് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സമം നാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ബി സി സമം രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അതായത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എ സി കിട്ടി ബി സി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പൈത്തോറസ് തീരം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എ ബി കാണാം എ ബി സമം റൂട്ട് ഓഫ് നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ നമ്മൾ കുറേ ചെയ്തതാണ് നാല് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പ്ലസ് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ എ ബി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പം നമ്മളെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഇതേ മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് ഇതിന് പാരൽ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുക ആഡ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരാൾ പത്ത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വടക്കോട്ടും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടും പതിനഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ടും സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ എത്ര അകലെയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതും പൈത്തോറസ് തീർത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പത്ത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് അപ്പം എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്ത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പത്ത് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി വീണ്ടും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ തെക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ കറക്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നു ഇത് പതിന പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ എത്തി സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ വീ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തു നിന്നും എത്ര അകലെയായിരിക്കും ഇപ്പം നോക്ക് നമ്മൾ എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് ഈ ബി എന്ന സ്ഥലം ആകെ ഈ ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഈ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ഇത് പത്ത് ഈ പന്ത്രണ്ട് എ ബി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് പത്ത് സമം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ട്
നടന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മീറ്ററും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് പതിനഞ്ച് മീറ്ററും നടന്നു പീറ്റ് പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്ര അകലെയാണ് അതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ സെയിം മോഡലാണ് പീറ്റർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ആദ്യം കിഴക്കോട്ടാണ് നടക്കുന്നത് കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് ഇരുപത് മീറ്ററാണ് കിഴക്കോട്ട് നടക്കുന്നത് ഇരുപത് മീറ്റർ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഇടത്തോട്ടാണ് തിരിയുന്നത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഇരുപത്തഞ്ച് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്ക് വരും വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പം ഈ സെയിം ദൂരം പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നടന്നു മീറ്റർ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദൂരം എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഇതാണ് അയാൾ നടന്ന് എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അയാൾ എത്തിപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ദൂരം